আসসালামু এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শুভেচ্ছা বার্তায় নতুন বছরে সব ধরনের অন্ধকার দূর করে সুখী সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং দেশের বাইরে আপনারা যারা বসবাস করছেন বাংলাদেশের সকল ভাই বোনকে বাঙ্গাব্দ চোদ্দশো তিরিশের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ নববর্ষ নানা ঘাত প্রতিঘাত মোকাবেলা করে আমরা আরও একটি বছর অতিক্রম করেছি মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা নতুন বছরের শুভখানে আমরা যেন সকল অন্ধকার প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি এই প্রার্থনা করি শুভ নববর্ষ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সারা দেশে আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়ে সৃজনশীল কাজের জন্য কপিরাইট স্বীকৃতি পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন এই মেধা সত্ত্বের মেয়াদ হবে ষাট বছর তিনি বলেন ভূমিহীনদের জন্য আটটি সুবিধা সংবলিত আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় দেশে দারিদ্র্যের হারও কমে এসেছে দুশো এগারোটি উপজেলা ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হলেও আগামীতে আরো বড় আকারে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রতি বছর স্যানিটেশন পানি স্কুলিং কমিউনিটি ক্লিনিক বা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের সাথে সংযুক্ত এরকম আটটি ইন্টারভেনশনসকে তিনি এই আশ্রয়ন দিয়ে ক্রস কাট করেছেন আশ্রয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল এই কর্মসূচিটিকে তিন আমরা আমাদের কপিরাইটস অফিস থেকে সার্টিফিকেট অফ কপিরাইটস রেজিস্ট্রেশন থেকে তিনি এই মেধা সত্ত্ব তার নামে স্বীকৃত হয়েছে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানী স্কাটন লেডিস ক্লাবে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি বলেন জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে আওয়ামী লীগ এ অবস্থায় আরেকটি প্রহসনের নির্বাচনের পরিকল্পনা চলছে দাবি করে ফখরুল বলেন এবার জনগণ তাদের সে চেষ্টা সফল হতে দেবে না বিরোধী মত দমন করতে সরকার কালো আইন ব্যবহার করছে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন ক্ষমতায় থাকতে সরকার একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা এই চোদ্দ পনেরো বছরে এই আওয়ামী লীগের এই সরকার যারা জনগণের তারা নির্বাচিত নয় তারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে যারা এই দেশের মানুষের অধিকারগুলোকে কেড়ে নিয়েছে তারা আবারও ক্ষমতায় আসতে চায় আরেকটি একই ধরনের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিত স্বার্থে নির্বাচনে বিএনপি কে চায় আওয়ামী লীগ তবে নির্বাচনে আসা না আসা তাদের বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সচিবালয়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর কেওয়াটখালী ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পে পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা বলেন তিনি এবারের ঈদযাত্রায় দুর্ভোগ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে উল্লেখ করে সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী বলেন রাস্তার জন্য নয় সড়কে শৃঙ্খলার অভাবে যানজটের সৃষ্টি হয় আমাদের দল নির্বাচনে অংশ নিতে অন্য তারিখে আমাদের মনোনয়ন বোর্ডের মিটিং আছে আমরা সেদিন আমাদের পাঁচটি সিটি পাঁচটি পৌরসভা একটি উপজেলা এর কয়েকটি নির্বাচনের শিডিউল বসতে হয়েছে আমরা সব কয়েকটি পনেরো তারিখে আমরা সম্পন্ন নির্বাচনে বিএনপি আসবে কি আসবে না এটা তাদের ভোটের খবর সংগ্রহে সাংবাদিক নীতিমালা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল প্রয়োজনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা সংশোধন করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি সিএসি বলেন নির্বাচনে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় কমিশন বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাহেব 
ভোটের খবর সংগ্রহে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে সাংবাদিক নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন যাতে বলা হয় প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করেই কেন্দ্রে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে ভোট কক্ষ থেকে সরাসরি সংবাদ সম্প্রচার করা যাবে না এবং নেওয়া যাবে না ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা এজেন্ট ও ভোটারের সাক্ষাৎকার এছাড়া সংবাদ সংগ্রহে মোটরসাইকেল ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা সহ তেরো দফা নির্দেশনা দেয় ইসি এ ধরনের বিধিনিষেধ স্বাধীন সংবাদ সংগ্রহের পরিপন্থী বলে সমালোচনা চলছে বিভিন্ন সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মাসে কমিশনের সাথে মত বিনিময়ে নীতিমালার খসড়া নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আপত্তি জানিয়েছিল ইসিপিটের সাংবাদিকরা বৈঠকে সেসব আপত্তি আমলে নেওয়ার কথা বলা হলেও চূড়ান্ত নীতিমালায় তার কোনো প্রতিফলন নেই যদিও এ বিষয়ে প্রয়োজনে সংযোজন বিয়োজনের আশ্বাস দিয়েছেন সিসি এটা নিয়ে বোধ হয় কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে কোনো ডকুমেন্টই কিন্তু স্যাক্রোসাইন্ট নয় যে কোনো ডকুমেন্ট যদি প্রয়োজন হয় যে কোনো সময় রিভিউ করে প্রয়োজনে হলে পরিবর্তন করা যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সকল মতামত বা সমালোচনা আসবে বা এসেছে বা আগামীতেও আসবে সেগুলো আমরা বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব যে নীতিমালাতে অধিকতর কোনো প্রয়োজন সংশোধন বিয়োজন বা সংযোজনের প্রয়োজন আছে কি না সেই বিষয়গুলো আমরা দেখে যথাসময় সিদ্ধান্ত নেব এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই সিসি বলেন নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সব ব্যবস্থা নেবে কমিশন নির্বাচন কমিশন কিন্তু স্বচ্ছতা চায় নির্বাচন কমিশন সুশৃঙ্খল সুষ্ঠ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক সেই জিনিসটা চায় সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে আমরা শৃঙ্খলা বিধানেরও চেষ্টা করব যেন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত না হয় ভোটের দিন অবাধ সংবাদ সংগ্রহে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নের দাবি সাংবাদিকদের ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী বাজেটে কোন ঋণের প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল রাজধানী একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শ কমিটির তেতাল্লিশতম সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় ব্যক্তি করদাতাদের কর্মুক্ত আয়ের সীমা তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে চার লাখ টাকা করার দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই মনির হোসেন তপু রিপোর্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এফবিসিসিআই এর উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয় সভার শুরুতে এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন ব্যবসায়ীদের পক্ষে আসন্ন বাজেটে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন এ সময় তিনি বলেন শুল্কায়ন পণ্য খালাস সহ কর পরিষদ ত্বরান্বিত করতে অনলাইন প্রক্রিয়া সহ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এনএসডব্লিউ এনএসডব্লিউ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে আয়কর আইনের মৌলিক বিষয়গুলি আবশ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা দেশের বিনিয়োগ চাহিদার সাথে সমন্বয় করে একটি যুপযুগী আইন আয়কর আইন প্রণয়ন করা দেশীয় বিদেশিদের বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক কর সুবিধার সমতায়ন এবং বর্তমান বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত আয় যেখানে কর সেখানে নীতিমালা গ্রহণ করা এ সময় এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন দ্রুত পণ্য খালাস করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একই সাথে তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন আমদানি নির্ভর জ্বালানি দিয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে হবে তা না হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না আমরা দ্রুত যাতে পণ্য খালাস করতে পারি সেই জন্য আমরা রিসেন্টলি টিআরএস করেছি টাইম রিলিজ স্টাডি করেছি যে পণ্য খালাসের প্রতিবন্ধকতা দ্রুত পণ্য খালাসের প্রতিবন্ধকতা কোথায় এবং সেখানে আমরা কীভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি সেটি আমরা স্টাডি করেছি টিআরএস স্টাডির উপরে বেস করে আমরা সেই দুর্বল জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি সভায় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের রাখা প্রস্তাবের আসছে বাজেটে প্রতিফলন হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী আহ ম মোস্তফা কামাল যেই যেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করার কথা ছিল আমরা সেখানে কাজ করেছি এখানে আমাদের শিল্প খাত সবগুলো আমি বলি না যে আমরা সব শেষ করে ফেলছি এবং আমাদের সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে আমি বলি না আমরা সেগুলো সম্পন্ন করব আজকে আমরা যা বলেছেন অন দ্য স্পট আমি বলতে পারবো না যে আমি এটা 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 করে দেবো এটা করে দেবো এটা করে দেবো তবে অবশ্যই আপনাদের আমি আবারও বলি আপনাদের কথাগুলো আমি শুনেছি এবং আমি বলেছি এগুলো বাস্তবসম্মত এবং এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানি করা কাঁচামালের উপর তিন শতাংশ অগ্রিম কর ধাপে ধাপে প্রত্যাহারেরও দাবি জানায় এফবিসিসিআই মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের ছাপ্পান্ন জেলায় চলছে দাবদাহ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁচুই 
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনচল্লিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় ঢাকায় ছিল আটত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস মাঝারি তাপপ্রবাহে তীব্র গরমে পুড়ছে অন্তত ছাপ্পান্নটি জেলা বিরূপ পরিস্থিতিতে উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন হুমকির মুখে ফসলের আবাদ প্রতিদিন সেচ দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না কৃষকরা এখন রয়েছে ধান ভুট্টা সহ নানা ধরনের সবজি বাগান ভরপুর আম ও লিচুতে অতিরিক্ত তাপ ও গরমে এসব ফসলের ফলন কমে যাওয়ারও আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ এদিকে দাবদাহে অতিষ্ঠ সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরের জনজীবন চার দিন ধরে জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু ও মাঝারি দাবদাহ ব্যবসা গরমে জনজীবন হাসফাস অবস্থা সীমাহীন কষ্টে খেটে খাওয়া মানুষ জেলার পাহাড়ি এলাকায় অনেক স্থানে পানির স্তর নিচে নেমে গেছে শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুরের পানি প্রচন্ড রোদের তাপ রোদের তাপের কারণে আমরা ঠিক মতো কাজ করতে পারতেছি না ওই এক সাইডে যে সাইডে পানিটা লাগিয়ে থাকে ওই সাইড একটু ভালো যেদিকে মনে করেন আজকে দিয়ে এলাম দুদিন পর শুকা যায় সেটা নর্মাল এত রোদ হইলে মনে করেন এগুলা একটাও টিকবে না যখন গাছে ফুল ফোটে সে অবস্থায় যদি তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বা তার উপরে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে ধান চিটা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এমত অবস্থায় ধানের জমিতে অবশ্যই তারা যেন পানি ধরে রাখেন ঈদ কেনাকাটায় জমজমাট রাজধানীর শপিং মলগুলো আর কেনাকাটা আরো সহজ করতে বিকাশ পেমেন্টে থাকছে বিশেষ সুবিধা রিপোর্ট করছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ঈদ শুধু উৎসবই নয় ঈদ দেশের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন মৌসুম তাই ঈদ ফ্যাশনে দেশীয় ডিজাইন আর স্টাইলের নতুন নানা পোশাক নিয়ে এবারও সেজেছে বিশ্বরং ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী রং বেরঙের ফতোয়া ডিজাইনার জামদানি শাড়ি ও জুয়েলারিও নিয়ে এসেছে বিশ্বরং এসব আউটলেটেই কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্টে আছে বিশেষ অফার বিশ্ব রঙের যে কোনো আউটলেট থেকে ঈদ কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্ট করলেই ক্রেতারা পাচ্ছেন ইনস্ট্যান্ট টেন পারসেন্ট ক্যাশব্যাক সুবিধা প্রতিদিন একশো পঞ্চাশ টাকা ও থাকছে সর্বোচ্চ তিনশো টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার গরমকে মানে কেন্দ্র করে আর কি হচ্ছে আপনার মানে সুতি কাপড়গুলো বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন লিলেন ফ্যাব্রিক্স শাড়িতে মসলিন শাড়ি পাবেন কটন শাড়ি হাফ সিল্কের শাড়ি এসব শাড়ির কালেকশন পাওয়া যায় বিশ্বাং থেকে কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্টে টেন পারসেন্ট ক্যাশব্যাক আছে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক যেটা হচ্ছে কাস্টমার পেমেন্ট করার সাথে সাথেই তাকে ক্যাশব্যাক দিয়ে দিচ্ছে বিকাশ ছেলের সাথে মেশিন করে পাঞ্জাবি পছন্দ করলাম মানে তুমি পছন্দ করতেছ না আর কুমিল্লা থেকে আসছি দের কেনাকাটা করার জন্য ঈদ উপলক্ষে বিকাশ থেকে ক্যাশব্যাক অফার পেয়ে খুশি ক্রেতারা ঐশী গোস্বামী ক্রমা এটেন বাংলা ঢাকা এবারে আল্লাহ রফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঈদের বাকি আছে আর মাত্র কয়েকদিন কেনাকাটায় ব্যস্ত সবাই তবে খুলনাই দোকানিরা বলছেন ভিড় বাড়লেও আগের মতো নেই বেচা কেনা অনলাইনের পাশাপাশি পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঈদ শপিং করতে অনেকেই এখন সকালে ঢাকায় গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরছেন খুলনায় খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাসনা দাস ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে খুলনার অধিকাংশ বিপণী বিতান ও শপিং মলের দোকানগুলোতে শোভা পাচ্ছে মেয়েদের হাল ফ্যাশনের সারারা নায়রা টায়রা ঘারারা সহ নানা নামের পোশাক এবার ঈদে ভারতীয় থেকে পাকিস্তানি পোশাকের চাহিদা বেশি তবে ক্রেতারা বলছে একই কাপড় অনলাইনের চেয়ে দোকানে বিক্রি হচ্ছে বেশি দামে পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের পোশাকগুলো তো অনলাইনে দেখছি বেশ ভালো চলছে ওই ধরনের পোশাকই খুঁজছি এই বছরে যে ড্রেসগুলোর যেরকম দামের আগের বছর ছিল না পোশাক তো কিনতেই হবে এছাড়াও তো উপায় নেই কিন্তু মানুষ কি করবে এর ভিতরে কিছু কেনাকাটা করতেছে আসলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাটা একটু খুলনার অনেক ক্রেতা এখন যাচ্ছেন ঢাকায় তাই বেচা কেনা কমেছে তাদের আমরা মোটামুটি যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই প্রিপারেশন নিয়ে আছি কিন্তু কাস্টমার এখনো পর্যন্ত উপস্থিতিটা একটু কম পদ্মা ব্রিজ হওয়ার কারণে খুলনার মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা ঈদ শপিং সারছে ফুটপাথ ও হকার্স মার্কেটে তবে সেখানেও এবার বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ছোঁয়া লেগেছে কাপড় সরবরাহ কম দামও বেশি
ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাপড় ও পোশাক দিয়েছেন তরুণ রাজনীতিবিদ ফরাজ করিম চৌধুরী। রাজধানী গুলশানের নিজ বাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তিনি এসব কাপড় হস্তান্তর করেন। এই সময় ফরাজ করিম জানান আগামী কাল ইফতারের পরে ফিলিস্তিন এমব্যাসিতে এসব কাপড়ের কিছু অংশ নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ওআইসি ভুক্ত দেশের কূটনীতিকরা। প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত টাকাও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ফরাজ করিম রাউজানের সংসদ সদস্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর বড় ছেলে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পার্বত্য জেলা বান্দরবানে শুরু হয়েছে মারমা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বর্ষবরণ সাংগ্রায় এ উপলক্ষে শহরের রাজার মাঠ থেকে শুরু হয় সাংগ্রায় মঙ্গল শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উসেই সিং শোভাযাত্রা শেষে আয়োজন করা হয় বয়স্ক পূজার নতুন বছরের জন্য আশীর্বাদ নিতে বয়স্কদের সম্মান জানায় মারমা তরুণ তরুণীরা এদিকে সাংরাই উপলক্ষে আগামী কাল চন্দন পানিতে বৌদ্ধ স্নান ও শনিবার আয়োজন করা হবে জলকেলি উৎসবের উৎসব দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বান্দরবানি ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা এবার স্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রধান মূল্যসূচক ডিএসসি এক্স দশ পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো পনেরো পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া বেড়েছে সরিয়া সূচক এক ও থার্টি সূচক দুই পয়েন্ট দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় চারশো চোদ্দ কোটি তেরো লাখ টাকা যা গতকালের চেয়ে তিন কোটি পাঁচ লাখ টাকা বেশি লেনদেন হওয়া তিনশো সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে আটষট্টিটির কমেছে পঁয়তাল্লিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো চুরানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় ছয় কোটি একানব্বই লাখ টাকা শেয়ার একশো আটটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে সাঁত্রিশটির কমেছে উনিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে বাহান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দর এখন পার্টেক্স খেলার খবর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে পৃথক খেলায় জয় পেয়েছে আবাহনী শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও লিজেন্ড অব রূপগঞ্জ সাভারের বিকেএসপিতে প্রাইম ব্যাংককে সাত উইকেটে হারিয়েছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব দুশো পঁয়তাল্লিশ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সাইফ হাসানের সত্তর ও ম্যাচ সেরা তৌহিদ হৃদয়ের অপরাজিত আটানব্বই রানে ভর করে বিশ বল বাকি থাকতে লক্ষ্যে পৌঁছে শেখ জামাল ক্লাব এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে দুশো চুয়াল্লিশ রানে থামে প্রাইম ব্যাংক দলের পক্ষে সর্বোচ্চ সাতাত্তর রান করেন মুশফিকুর রহিম অন্যদিকে ফতুল্লায় অগ্রণী ব্যাংককে নয় রানে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ঢাকা আবাহনী আর মিরপুরের শ্বাসরুদ্ধকার ম্যাচে ঢাকা লোপার্সকে এক রানে হারিয়েছে মাশরাফির লেজেন্ড অব রূপগঞ্জ বাংলাদেশের আইসিসি ট্রফি জয়ের ২৬ বছর আজ এই দিনে মালয়েশিয়ার কিলাত ক্লাব মাঠে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে তৎকালীন শক্তিশালী কেনিয়াকে দুই উইকেটে পরাজিত করে আইসিসি ট্রফি জিতেছিল আকরাম খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ট্রফি জয়ের গর্বিত অধিনায়ক আকরাম খান জানান আইসিসি ট্রফি জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটকে আমুল পাল্টে দিয়েছে এই ট্রফি জিততে না পারলে এদেশে ক্রিকেট এত দূর এগিয়ে যেতে পারত না আইসিসি ট্রফি জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস পরাজিত করে সেমিফাইনাল এর পথে কিছুটা এগিয়ে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ অন্য ম্যাচে স্বদেশী নাপোলিকে একমাত্র গোলে পরাজিত করেছে এসি মিলান পরাকার মানে রিপোর্ট Oh, oh, oh.
শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের কাঁপিয়েই দিয়েছিল ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের চেলসি তাদের আক্রমণগুলো প্রতিপক্ষের ভেত নাড়িয়ে দিলেও জাল স্পর্শ করেনি সান্তিয়াগো বার্নাবুতে কিছুটা সময় পর নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে ইংলিশ প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কার্লো আঞ্চালেত্তের দল এমনি এক আক্রমণে খেলার একুশ মিনিটে করিম বেঞ্জামার গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এটি বেঞ্জামার নব্বইতম গোল দ্বিতীয়ার্ধেও চেলসির বিপক্ষে আক্রমণ অব্যাহত রাখে স্প্যানিশ জায়েন্টরা এমনি এক আক্রমণ ঠেকাতে খেলার উনষাট মিনিটে রড্রিগেসকে অবৈধভাবে বাধা দিলে চেলসির চিলওয়েলকে লাল কার্ড দেখান রেফারি দশ জনের চেলসির উপর আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দেয় লা ব্লাঙ্কোরা অবশেষে খেলার চুয়াত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কো আসেন্সেও দুই শূন্য গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে নির্ভার কাল্লো আঞ্চালেত্তের দল এদিকে অল ইটালিয়ান কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে সিরিয়ার শিরোপা প্রত্যাশী নাপোলির প্রতিপক্ষ ছিল এসি মিলান শুরুতে চাপিয়ে খেললেও গোলার দেখা পায়নি নাপোলি তবে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের এই খেলার চল্লিশ মিনিটে দারুণ এক গোল করে এসি মিলানকে এগিয়ে দেন আলজেরিয়ান মিডফিল্ডার ইসমাইল বানেসার পিছিয়ে থেকে সমতা ফেরাতে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালালেও সাফল্য পায়নি তারা উল্টু খেলার চুয়াত্তর মিনিটে দ্বিতীয়বার হুলদ কাট পেয়ে জাম্বো আঙ্গুইসা মাঠ ছাড়লে ম্যাচে আর ফেরা হয়নি নাপোলির শেষ পর্যন্ত এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে এসি মিলান পরাগারমান এটিএন বাংলা ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম লেগে রাতে ইংলিশ জয়েন্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মুখোমুখি হবে স্পেনের সেফিয়া এর আগে দুই দলের তিনবারের দেখায় দুটিতে জিতেছে সেফিয়া একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে নিজেদের প্রথম জয়ের খোঁজে ওল্ড ট্রাফোর্ডে রাত একটাই লা লিগার ক্লাবটির মুখোমুখি হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ জয়েন্টরা চলতি মৌসুমের পারফরমেন্সের বিচারে স্প্যানিশ দলটি চেয়ে অনেক এগিয়ে রেড ডেভিলরা উনত্রিশ ম্যাচে ছাপ্পান্ন পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে চতুর্থ স্থানে আছে ম্যানিউ বিপরীতে আটাশ ম্যাচে লা লিগায় তেরোতম স্থানে এখন সেভিয়া ইউরোপা লিগের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে ডাচ ক্লাব ফেইনুরদের মোকাবেলা করবে এ এস রোমা রাত পৌনে এগারোটায় মুখোমুখি হবে দুদল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে